Sie hören Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Es liest Peter Hack. An den Ufern der Hafe lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde, bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers habe gelten können. Er besaß, in einem Dorfe, das doch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Er ritt einst mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland und überschlug eben, wie er den Gewinst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle. Teils nach Art guter Wirte auf neuen Gewinst, teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart. Als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit den Pferden still und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf mit einem grämlichen Gesicht aus dem Fenster sah. Der Rosshändler sagte, dass er ihm öffnen solle. »Was gibt's hier Neues?« fragte er, da der Zöllner nach einer geraumen Zeit aus dem Hause trat. »Landesherrliches Privilegium«, antwortete dieser, indem er aufschloss dem Junker Wenzel von Tronka verliehen. »So, Wenzel heißt der Junker«, sagte Kohlhaas und sah sich das Schloss an, das mit glänzenden Zinnen über das Feld blickte. »Ist der alte Herr tot?« »Am Schlagfluss gestorben«, erwiderte der Zöllner, indem er den Baum in die Höhe ließ. »Hm, schade«, versetzte Kohlhaas. »Ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte, Handel und Wandel, wo er nur mochte, forthalf, und einen Steindamm einst bauen ließ, weil mir eine Stute draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. Nun, was bin ich schuldig? fragte er und holte die Groschen, die der Zollwärter verlangte, mühselig unter dem im Winde flatternden Mantel hervor. Ja, Alter, setzte er noch hinzu, da dieser Mutig, mutig, murmelte und über die Witterung fluchte. Wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, wäre es besser gewesen für mich und für euch und damit gab ihm das Geld und wollte reiten. Er war aber noch kaum unter den Schlagbaum gekommen, als eine neue Stimme schon »Halt dort! Der Ross kam!« hinter ihm vom Turm erscholl und er den Burgvogt ein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah. »Nun, was gibt's Neues?« fragte Kohlhaas bei sich selbst und hielt mit den Pferden an. Der Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über den weitläufigen Leib zuknüpfte, kam und fragte schief gegen die Witterung gestellt nach dem Passschein. Kohlhaas fragte, »Der Passschein?« Er sagte ein wenig betreten, dass er, so viel er wisse, keinen habe, dass man ihm aber nur beschreiben möchte, was dies für ein Ding des Herrn sei, so werde er vielleicht zufälligerweise damit versehen sein. Der Schlossvogt, indem er ihn von der Seite ansah, versetzte, dass ohne einen landesherrlichen Erlaubnisschein kein Rosskamm mit Pferden über die Grenze gelassen werde. Der Rosskamm versicherte, dass er siebzehnmal in seinem Leben ohne einen solchen Schein über die Grenze gezogen sei, dass er alle landesherrlichen Verfügungen, die sein Gewerbe angingen, genau kannte, dass dies wohl ein Irrtum sein würde, wegen dessen er sich zu bedenken bitte und dass man ihn, da seine Tagesreise lang sei, nicht länger unnützerweise hier aufhalten möge. Doch der Vogt erwiderte, dass er das achtzehnte Mal nicht durchschlüpfen würde, dass die Verordnung deshalb erst neuerlich erschienen wäre und dass er entweder den Passschein noch hier lösen oder zurückkehren müsse, wo er hergekommen sei. Der Rosshändler, den diese ungesetzlichen Erpressungen zu erbittern anfingen, stieg nach einer kurzen Besinnung vom Pferde, gab es einem Knecht und sagte, dass er den Junker von Tronka selbst darüber sprechen würde.
Er ging auch auf die Burg. Der Vogt folgte ihm, indem er von filzigen Geldraffern und nützlichen Aderlässen derselben murmelte, und beide traten mit ihren Blicken einander messend in den Saal. Es traf sich, dass der Junker eben mit einigen munteren Freunden beim Becher saß und, um seines Schwanks willen, ein unendliches Gelächter unter ihnen erscholl, als Kohlhaas, um seine Beschwerde anzubringen, sich ihm näherte. Der Junker fragte, was er wolle. Die Ritter, als sie den fremden Mann erblickten, wurden still, doch kaum hatte dieser sein Gesuch, die Pferde betreffend, angefangen, als der ganze Trosch schon »Pferde? Wo sind sie?« ausrief und an die Fenster eilte, um sie zu betrachten. Sie flogen, da sie die glänzende Koppel sahen, auf den Vorschlag des Junkers in den Hof hinab. Der Regen hatte aufgehört, Schlossvogt und Verwalter und Knechte versammelten sich um sie, und alle musterten die Tiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit der Blässe, dem anderen gefiel der Kastanienbau, der dritte streichelte den Schecken mit schwarz-gelben Flecken. Und alle meinten, dass die Pferde wie Hirsche wären und im Lande keine bessern gezogen würden. Kohlhaas erwiderte munter, dass die Pferde nicht besser wären als die Ritter, die sie reiten sollten, und forderte sie auf, zu kaufen. Der Junker, den der mächtige Schweißhengst sehr reizte, befragte ihn auch um den Preis. Der Verwalter lag ihm an, ein paar Rappen zu kaufen, die er wegen Pferdemangels in der Wirtschaft gebrauchen zu können glaubte. Doch als der Rosskamm sich erklärt hatte, fanden die Ritter ihn zu teuer, und der Junker sagte, dass er nach der Tafelrunde reiten und sich den König Arthur aufsuchen müsste, wenn er die Pferde so anschlage. Kohlhaas, der den Schloss wogt und den Verwalter, in dem sie sprechende Blicke auf die Rappen warfen, miteinander flüstern sah, ließ es aus einer dunklen Vorandung an nichts fehlen, die Pferde an sie loszuwerden. Er sagte zum Junker, »Herr, die Rappen habe ich vor sechs Monaten für fünfundzwanzig Goldgülden gekauft. Gebt mir dreißig, so sollt ihr sie haben.« Zwei Ritter, die neben dem Junker standen, äußerten nicht undeutlich, dass die Pferde wohl so viel wert wären. Doch der Junker meinte, dass er für den Schweißwuchs wohl, aber nicht eben für die Rappen gelb ausgeben möchte, und machte Anstalten aufzubrechen, worauf Kohlhaas sagte, er würde vielleicht das nächste Mal, wenn er wieder mit seinen Gaulen durchzüge, einen Handel mit ihm machen, sich dem Junker empfahl und die Züge seines Pferdes ergriff, um abzureiten. In diesem Augenblick trat der Schlossvogt aus dem Haufen vor und sagte, er höre, dass er ohne einen Passschein nicht reisen dürfe. Kolas wandte sich und fragte den Junker, ob es denn mit diesem Umstand, der sein ganzes Gewerbe zerstöre, in der Tat seine Richtigkeit habe. Der Junker antwortete mit einem verlegenen Gesicht, indem er abging, »Ja, Kohlhaas, den Pass musst du lösen. Sprich mit dem Schlossvogt und zieh deiner Wege.« Kohlhaas versicherte ihn, dass es gar nicht seine Absicht sei, die Verordnungen, die wegen Ausführung der Pferde bestehen möchten, zu umgehen, versprach, bei seinem Durchzug durch Dresden den Pass in der Geheimschreiberei zu lösen und bat ihn, nur diesmal, da er von dieser Forderung durchaus nichts gewusst hatte, ziehen zu lassen. »Nun«, sprach der Junker, da eben das Wetter wieder zu stürmen anfing, und seine dürren Glieder durchsauste. »Lasst den Schlucker laufen! Kommt!« sagte er zu den Rittern, kehrte sich um und wollte nach dem Schlosse gehen. Der Schlossvogt sagte, zum Junker gewandt, dass er wenigstens ein Pfand zur Sicherheit, dass er den Schein lösen würde, zurücklassen müsse. Der Junker blieb wieder unter dem Schlosstor stehen. Kolas fragte, welchen Wert er denn an Geld oder Sachen zum Pfande wegen der Rappen zurücklassen solle. Der Verwalter meinte in den Bart murmelnd, er könne ja die Rappen selbst zurücklassen. »Allerdings«, sagte der Schlossvogt, »das ist der Zweckmäßigste. Ist der Pass gelöst, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen.« Kohlhaas, über eine so unverschämte Forderung betreten, sagte dem Junker, der sich die Wamsschöße frierend vor den Leib hielt, dass er die Rappen ja verkaufen wolle. Doch dieser, da in demselben Augenblick ein Windstoß eine ganze Last von Regen und Hagel durchs Tor jagte, rief, um der Sache ein Ende zu machen, »Wenn er die Pferde nicht loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück« und ging ab. Der Rosskamm, der wohl sah, dass er jeder Gewalttätigkeit weichen musste, entschloss sich, die Forderung, weil doch nichts anderes übrig blieb, zu erfüllen spannte die Rappen aus und führte sie in einen Stall, den ihm der Schlossvogt anwies. 
Er ließ einen Knecht bei ihnen zurück, versah ihn mit Geld, ermahnte ihn, die Pferde bis zu seiner Zurückkunft wohl in Acht zu nehmen und setzte seine Reise mit dem Rest der Koppel halb und halb ungewiss, ob nicht doch wohl wegen aufkeimender Pferdezucht ein solches Gebot im Sächsischen erschienen sein könne, nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort.